ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ ഇംഗ്ലീഷ് റെഡിനസ് ക്ലാസ് വണ്ണിന്റെ ഡിസ്കഷനും അസൈൻമെന്റുമാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടു നോക്കാം സോ വിക്ടേഴ്സിന്റെ റെഡിനസ് ക്ലാസ് വൺ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ചില ചാപ്റ്റേഴ്സിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസും സിമിലിയും റിവൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ റൂൾസ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നൗൺ വേർബ് ആഡ് വേർബ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി പഠിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അസൈൻമെന്റും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസിനെ കുറിച്ചാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ താജ്മഹൽ എന്ന കവിതയിൽ അതിമനോഹരമായി ഇമേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയാസ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഹാർഷ് തണ്ടർ ഓഫ് ഇമ്പീരിയൽ പവർ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഫീലിംഗ് ആ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇമ്പീരിയൽ പവർ എന്നത് അധികാരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹാർഷ് തണ്ടർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇടിമിന്നലിന്റെ ആ ഒരു ശബ്ദമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് സോ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഏതാണ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ആണ് അതായത് സൗണ്ടിന്റെ ഫീലിംഗ് തരുന്ന ഇമേജസിനെയാണ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് നമുക്ക് ഈ സെന്റൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സൺസെറ്റ് ക്രിംസൺ സ്പ്ലെൻഡർ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഫീലിംഗ് ആ ലഭിക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് അല്ലെ സൺസെറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു കളറും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് That means it gives the feeling of sight. കാഴ്ചയുടെ അനുഭൂതിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഏത് ഇമേജ് ആ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി സോങ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇമേജസ് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ദ എയർ സെന്റഡ് വിത്ത് മൈ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇവിടെ സെന്റഡ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഈ രണ്ട് വേർഡ്സും എന്തിനെയാ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മെല്ലിനെയാണ് അല്ലെ സോ ഈ സെന്റൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സ്മെല്ലിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് സോ സ്മെല്ലിന്റെ ഫീലിംഗ് തരുന്ന ഇമേജിന് എന്താ പറയുന്നത് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് എന്നാണ് സോ ഈ സെന്റൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് ആണ് ഓക്കെ നൗ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഐ ഡ്രിങ്ക് ഡ്യൂ ഫോർ വൈൻ ഈ സെന്റൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഫീലിംഗ് ആ ലഭിക്കുന്നത് ആ രുചിയുടെ അനുഭൂതിയാണ് അല്ലെ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഡ്രിങ്ക് അതേപോലെ വൈൻ ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് രുചിയുടെ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് വരുന്നത് സോ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് തരുന്ന ഇമേജിന് എന്താ പേര് പറയുന്നത് ഗസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ് എന്നാണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ഇമേജസ് പഠിച്ചു ആദ്യം ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് സൗണ്ട് രണ്ടാമത് ഫീലിംഗ് ഓഫ് സൈറ്റ് തരുന്ന വിഷ്വൽ ഇമേജ് മൂന്നാമത് ഫീലിംഗ് ഓഫ് സ്മെല്ല് തരുന്ന ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് നാലാമത്തത് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് നൽകുന്ന ഗസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് എന്ന പോയത്തിലും ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈ ബ്ലഡ് ടേൺ കോൾഡ് ലൈക്ക് മോൺ സോ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഫീലിംഗ് ആ ലഭിക്കുന്നത് ആ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ടച്ച് ആണ് അല്ലെ സ്പർശത്തിന്റെ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് സോ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ടച്ച് തരുന്ന ഇമേജിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നമ്മള് അഞ്ച് ഇമേജസ് പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് സെൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് രണ്ടാമത്തത് വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആണ്
അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇമേജറി ഹെൽപ്സ് ദ റീഡേഴ്സ് ടു ക്ലിയർലി സി ടച്ച് ടേസ്റ്റ് സ്മെൽ ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് എനേബിൾസ് ടു എംപത്തൈസ് വിത്ത് ദ പോയറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പോയം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വരികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും പോയറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെ അത് കാഴ്ചയായിട്ടും ഒരു സ്പർശമായിട്ടും രുചിയായിട്ടും മണമായിട്ടും ശബ്ദമായിട്ടും എല്ലാം വായിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമേജസ് എന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് പോയറ്റ്സ് കവിതകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൂൾ ഓഫ് പോയറ്റ് ടു കൺവേ ദ ഐഡിയ ഇഫക്റ്റീവ്ലി പോയറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായനക്കാരിലേക്ക് കൃത്യമായി പകർന്ന് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമേജറി എന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് എന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ എന്താണ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആ ഇറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻ എ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഒരു പോയറ്റിക് ടൂൾ ആണ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോയറ്റ്സ് പോയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇസ് എ വേർഡ് ഓർ ഫ്രേസ് ദാറ്റ് പേഴ്സസ് ഇസ് എ സെപ്പറേറ്റ് മീനിങ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ലിറ്ററൽ ഡെഫിനേഷൻ അതായത് ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് യെസ് ലിറ്ററൽ ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മീനിങ് ആയിരിക്കും ആ പോയത്തിൽ ആ വേർഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസിനോ ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ലിറ്ററൽ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പോയറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് സിമിലിയും മെറ്റഫറും ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് സിമിലി ആൻഡ് മെറ്റഫർ നൗ ടാഗോർ കമ്പേഴ്സ് ഇമ്പീരിയൽ പവർ ടു ദ സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് സൺസെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് താജ്മഹൽ എന്ന കവിതയിൽ ടാഗോർ ഇമ്പീരിയൽ പവറിനെ സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് സൺസെറ്റിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ഇമ്പീരിയൽ പവർ അധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് സൺസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൺസെറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ രണ്ടിനും വ്യത്യസ്ത അർത്ഥമാണുള്ളത് പക്ഷേ ടാഗോർ ഇമ്പീരിയൽ പവറിനെ സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് സൺസെറ്റിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ടിനും കോമൺ ആയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ടും ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് ആണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഫെയ്ഡായി പോകും സൺസെറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ലഭിക്കില്ല ഇമ്പീരിയൽ പവറും അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാജ്യാധികാരവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതും ഫെയ്ഡായി പോകും സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പീരിയൽ പവറിനെ സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് സൺസെറ്റ് ആയിട്ട് ടാഗോർ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് സിമിലിയാണ് ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എമറാൾഡ് റൂബീസ് ആൻഡ് പേഴ്സ് ടു ദ ഗ്ലിറ്റർ ഓഫ് റെയിൻബോ ടു ഷോ ദ ഇമ്പേർമനൻസ് ഓഫ് ദ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ടാഗോർ എമറാൾഡ് റൂബീസ് പേൾസ് ഈ മൂന്ന് പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലിറ്റർ ഓഫ് റെയിൻബോ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടിനും വ്യത്യസ്ത മീനിങ് ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഷോ ദ ഇമ്പേർമനൻസ് ഓഫ് പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് നമുക്കറിയാം റെയിൻബോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമോ ഇല്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫെയ്ഡായി പോകും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസും സോ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ഇമ്പേർമനൻസ് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ ഗ്ലിറ്റർ ഓഫ് റെയിൻബോ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതാണ് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലി ഓക്കെ സോ സിമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമിലി ഇസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻവോൾവിങ് ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് വൺ തിങ് വിത്ത് അനദർ തിങ് ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് യൂസിങ് ദ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഓർ ആസ് അതായത് സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് അതിൽ ഒരു കാര്യത്തെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു കാര്യത്തോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്ക
താഴെ തന്നിട്ടുള്ള സെന്റൻസുകളിൽ നിന്നും സിമിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കാം യുവർ ഐസ് ആർ ലൈക്ക് ബ്ലൂ ജെംസ് നിന്റെ കണ്ണുകൾ ബ്ലൂ ജെംസ് പോലെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ണുകളെ ബ്ലൂ ജെംസിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏത് വേർഡ് ആ കമ്പാരിസൺ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് എന്ന വേർഡ് ആണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കാം യുവർ ഐസ് ആർ ആസ് ബ്ലൂ ആസ് സഫയർ നിന്റെ കണ്ണുകൾ സഫയർ പോലെ നീലയാണ് ഇവിടെ ഏത് വേർഡ് ആ കമ്പാരിസൺ ആയി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസ് എന്ന വേർഡ് ആണ് അല്ലേ നൗ നെക്സ്റ്റ് യുവർ ഐസ് ആർ ബ്ലൂ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിന്റെ കണ്ണുകൾ നീലയാണ് എന്നാണ് ഓക്കെ സോ ഈ മൂന്ന് സെന്റൻസിൽ ഏതാണ് സിമിലി എവിടെയൊക്കെയാണ് സിമിലി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യെസ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെന്റൻസിലാണ് സിമിലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപമിക്കുന്നതാണ് ലൈക്ക് അതേപോലെ ആസ് ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് കമ്പാരിസന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെന്റൻസിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതാണ് സിമിലിക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മെറ്റഫർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ആദ്യം രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആദ്യത്തേത് ഹി ഇസ് ദ ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ നമ്മൾ പറയില്ലേ അവൻ എന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയാണെന്നൊക്കെ അതുപോലെ ഹി ഇസ് ദ ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സമൺ ഹൂ ഇസ് വെരി ഡിയർ ടു ദ സ്പീക്കർ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആരെയോ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മാ യു ആർ മൈ സൺ ഒരു മകനോ അല്ലെങ്കിൽ മകളോ അമ്മയോട് പറയുകയാണ് യു ആർ മൈ സൺ ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം എസ് യു എൻ സൺ ആണ് അതായത് സൂര്യനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സെന്റൻസിലൂടെ ഷോസ് മദർ ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹെർ ഹാപ്പിനെസ് അതായത് മകന്റെ ആണെങ്കിലും മകളുടെ ആണെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ആരാണ് അമ്മയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റഫർ എന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെറ്റഫർ ഇസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ വിച്ച് എ വേർഡ് ഓർ ഫ്രേസ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഓർ ആക്ഷൻ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലിറ്ററലി ആപ്ലിക്കബിൾ മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് അതിൽ ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസിനെ എന്തിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു സാദൃശ്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷനിലേക്കോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇറ്റ് മേ പ്രൊവൈഡ് ക്ലാരിറ്റി ഓർ ഐഡന്റിഫൈ ഹിഡൻ സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയാസ് ഇനി ഈ മെറ്റഫർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയാസിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിമിലാരിറ്റീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെറ്റഫർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹീസ് ദ ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ എന്ന് അല്ലെ അവിടെ ലിറ്ററലി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ആ സെന്റൻസിലൂടെ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആ സെന്റൻസിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ മെറ്റഫറും സിമിലിയും ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ഇതാണ് മൈ ഫാദർ ഇസ് എ റോക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പാറയാണ് ഇവിടെ ഫാദറിനെ റോക്കിനോട് കമ്പയർ ആണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല പകരം ഫാദറിനെ റോക്കിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഏതായിരിക്കും ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് മെറ്റഫർ ആണ് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് നമ്മുടെ സെന്റൻസിൽ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമിലി ആയിരിക്കും ഇനി ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം ആണുള്ളതെങ്കിൽ അത് മെറ്റഫർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈസ് ഉണ്ട് സോ ഏതായിരിക്കും ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് മെറ്റഫർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് ഹി എക്സ്പ്ലോഡഡ് ലൈക്ക് എ വോൾക്കാനോ അവൻ ഒരു വോൾക്കാനോയെ പോലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ ഏതാണ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് സിമിലി ആണ്
ഏതായിരിക്കും ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് സിമിലി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഫ്രം എ റെയിൽവേ ക്യാരേജ് എന്ന പോയം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഇതിൽ ഒരുപാട് വിഷ്വൽ ഇമേജസും അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്ററി ഇമേജും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൽ കുറച്ച് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫെയറീസ് വിച്ചസ് ബ്രിഡ്ജസ് ചാർജിങ് ട്രൂബ്സ് മെഡോസ് ഇതെല്ലാം വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ആണ് കാരണം ഫെയറീസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ വിച്ചസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചാർജിങ് ട്രൂപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡോസ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജ് മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് സൈറ്റ് കാഴ്ചയുടെ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ആണ് ഈ പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ആണ് painted stations whistle by okay whistle by ennu kekumbol shabdam aanu manasilekku varunathu le so end image i use cheynathu auditory image aanu clear aanallo ini aduthadayi nammal kandathu oru notice aanu oru notice engane okkiyana ezhudendathu nammal padichu alle engane oru notice ezhudendathu ivide till inde painting exhibition umayi bendapetta oru notice koduthittund namukku idonnu vaichu nokka ആദ്യം തന്നെ നോട്ടീസ് എന്നൊരു ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം പെയിന്റിംഗ് എക്സിബിഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡിയർ സിറ്റിസൺസ് റോയൽ ആർട്സ് ക്ലബ് ഓഫ് ബാറ്റൺബർഗ് ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ ഓഫ് പോർട്രേറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ടിൽ ഓൺ ഫിഫ്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഫ്രം ടെൻ എ എം ടു ഫൈവ് പി എം ആറ്റ് പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയം സോ ഈ ബോഡി ഓഫ് ദ നോട്ടീസിലെ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ആരാണ് ഈ എക്സിബിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരുടേതാണ് ഈ എക്സിബിഷൻ എന്നാണ് എത്ര മണിക്കാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിസ് ഗ്രേസ് ദ ആഷ് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൺബർഗ് ഹാസ് കൺസെൻറ്റഡ് ടു ഇനാഗ്രേറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആരാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് all are cordially invited secretary royal arts club battenberg avasanam are id conduct cheynathu royal arts club aanu le so adinde bharavahi aarano ayalude perum ivide kodukanam okay finally place and date mention cheyanam clear aanallo so oru notice eduthuna samayathe nammal endellam shraddhikanam ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നോട്ടീസ് എന്ന് അത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലോ വേണം എഴുതാൻ അതിനുശേഷം ഒരു ഹെഡിംഗ് ഉണ്ടാവണം എന്താണ് ഹെഡിംഗ് സബ്ജക്ട് ഓഫ് നോട്ടീസ് ആണ് അതായത് ഈ നോട്ടീസിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച നോട്ടീസിൽ പെയിന്റിംഗ് എക്സിബിഷൻ എന്നാണ് ഹെഡിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം പെയിന്റിംഗ് എക്സിബിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് സല്യൂട്ടേഷൻ ആണ് സല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിസംബോധനയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആരിലേക്കാണോ ഈ നോട്ടീസ് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ് സല്യൂട്ടേഷൻ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട നോട്ടീസിൽ ഡിയർ സിറ്റിസൺസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് സല്യൂട്ടേഷൻ ഡിയർ സിറ്റിസൺസ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ബോഡി ഓഫ് നോട്ടീസ് ആണ് എന്താണ് ബോഡി ഓഫ് നോട്ടീസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർമൽ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ബ്രീഫ് ഫോർമൽ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ വളരെ ലളിതമായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ബ്രീഫ് ആയിരിക്കണം അതായത് വലിച്ചു വാരിയൊന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായി വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബോഡി ഓഫ് നോട്ടീസ് ഷുഡ് ഗീവ് ഐഡിയ എബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ എന്ത് ഇവന്റിനെ കുറിച്ചാണോ ഈ നോട്ടീസ് അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ എന്താണ് വെയർ വെൻ അതായത് എവിടെ വെച്ചാണോ ഈ ഒരു ഇവന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എവിടെയാണെന്ന് പറയണം അതേപോലെ തന്നെ സമയം പറയണം ഡേ പറയണം ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ ആരാണ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇഷ്യൂയിങ് അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ടു കോണ്ടാക്ട് ആരാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസും ഡേറ്റും എന്നാണോ ഈ നോട്ടീസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആ ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മൂന്ന് സെന്റൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ട്
ഈ മൂന്ന് സെന്റൻസസിൽ നിന്നും നൗൺസും വേർബ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ് അതായത് പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ മൂന്ന് സെന്റൻസസിൽ പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഒരു പേരാണ് അല്ലെ അതുപോലെ ടിൽ ഒരു പേരാണ് പാലസ് പേരിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സിബിഷനും പേരിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഈ നാല് വേർഡ്സ് ആണ് നൗൺസ് ഇനി അടുത്തത് വേർബ്സ് ആണ് വേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആണ് വേർബ്സ് അതായത് പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേതൊക്കെയാണ് പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഡ്രോ അതായത് വരയ്ക്കുക അല്ലെ ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് അടുത്തത് എസ്കേപ്ഡ് അതായത് രക്ഷപ്പെടുക ഇതും ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് കണ്ടക്ടിംഗ് സോ ഡ്രോ എസ്കേപ്ഡ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഇത് മൂന്നും വേർബ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഗെയിമിലൂടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടിൽ എസ് ലിസണിംഗ് ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ നൗണിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ് പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് നൗൺ ഈ സെന്റൻസിലെ നൗൺ ഏതാണ് ടിൽ ആണ് അല്ലെ ടിൽ ആണ് പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേർഡ് എ നൗൺ ഇസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് നെയിംസ് സംതിങ് സച്ച് ആസ് എ പേഴ്സൺ പ്ലേസ് ഓർ തിങ് ഓർ ഐഡിയ അതായത് ഒരു നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഒരു പേഴ്സന്റെ ആകാം പ്ലേസിന്റെ ആകാം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയയുടേതാകാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് എന്താണ് റോസ പാർക്സ് വാസ് എ ബ്രേവ് വുമൺ റോസ പാർക്സ് ധീരയായ ഒരു വനിതയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈ സെന്റൻസിലെ അഡ്ജക്റ്റീവിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം സോ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് Adjectives are words that describe nouns or pronouns. Nouns in a alengil pronouns in a describe jayinna vaakkukale yaan adjective in the varayinadu. Ipada noun e daan Rosa Parks aan alay. So Rosa Park in a describe jayinna ubiyogu chirikinna vaakke e daan brave alay. So ipada the adjective e daan brave aan. Manisla yello. ഇനി അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പൊതുവെ നമ്മൾ സെന്റൻസസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് ഹംഗ്രി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൗലി എക്സെട്ര മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കാം സെന്റൻസ് ഇതാണ് അങ്കിൾ ടെറിൻ ടി വാക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ അങ്കിള് വേഗത്തിൽ നടന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ ആഡ് വേബ് ആഡ് വേബ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് ആഡ് വേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് an adverb is a word that modifies a verb an adjective another adverb or even a whole sentence or adverb nu parayunnathu or verb ineyo allengil or adjective ineyo allengil mattoru adverb ineyo allengil mottathila sentence ineyo modify cheyna vaakkana ivide uncle terenti walked fast nu parayumbol uncle vegathil nadannu ennanu utheshikkunnathu seriyanallo സോ ഇവിടുത്തെ വേബ് ഏതാണ് വാക്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് വേബ് ഈ വാക്ഡിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വാക്കല്ലേ ഫാസ്റ്റ് വേഗത്തിൽ നടന്നു എന്നാണ് അല്ലേ സോ ഇവിടുത്തെ ആഡ് വേബ് ഏതാണ് വാക്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആഡ് വേബ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ് ആണ് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്ന അസൈൻമെന്റ് റീഡ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് identify five nouns and verbs and make sentences using them ettam class ile english textbook ile aadithe chapter vaichu anju nouns um anju verbs um identify cheyanam ee vaakkal ubayogichu oro sentence um make cheyanam okay so namuk answer nokka so textbook vaichale namuk oru baadu nouns um verbs um identify cheyanayittu sadhikkum so adil ninnu anju ennaanu ibide select cheyidittullathu keto so first word idana battenberg namuk ariyam battenberg oru sthalathinte peraanu alle so idu vechu valare simple aayittulla oru sentence make cheya battenberg is a beautiful place ini aduthathu donkey donkey um oru perine sujipikkina vaakkana so donkey is an animal valare simple aayittulla sentence alle ഇനി അടുത്തത് ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റനും നൗൺ ആണ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ വാസ് വെരി കൈൻഡ് ടു മീ 
ഇനി അടുത്ത വേർഡ് ആണ് ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലാൻഡേഴ്സും ഒരു പ്ലേസിന്റെ പേരാണ് അല്ലെ ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് ഇസ് എ മാർവലസ് പ്ലേസ് ടു വിസിറ്റ് നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് യൂറോപ്പ് നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരായ ശബ്ദമാണ് അല്ലെ സോ യൂറോപ്പ് ഇസ് എ കോണ്ടിനെന്റ് ഓക്കെ ഇതല്ലാതെ വേറെയും നൗൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് നൗൺ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേർബ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് വേർബ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആണ് വേർബ്സ് അതായത് പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് വാക്കുകൾ പ്ലേയിങ് ലുക് സെല്യൂട്ടഡ് ഈറ്റ് ഫിൽഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസസ് മേക്ക് ചെയ്യാം പ്ലേയിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് ലുക്ഡ് ആണ് ഹി ലുക്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെല്യൂട്ടഡ് ഐ സെല്യൂട്ടഡ് ദ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനി ഈറ്റ് വെച്ചുള്ള സെന്റൻസ് എന്താണ് ഐ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് നൗ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫിൽഡ് ഹർ ഐസ് വെർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഹാപ്പിനെസ് ഓക്കെ സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ അസൈൻമെന്റ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ റെഡിനെസ് ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ സോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ആയി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്